现在新到了，意味着春天马上就来了。那这个时候，我们刚好可以做种菜的准备工作。最关键、最关键一个呢、呃，就是种子。因为这个种子的话，占比占了起码百分之八十以上。如果种子选好了，成功就成功了一大半；否则的话，你种子选错了。那其他东西都是白白的忙活。那我们最常见的一个问题是什么呢？就是，呃，一新手种菜也不知道选什么品种好。今天给大家分享一下，应该怎么选择品种，种子应该到哪里买。为什么说种子这么重要？重要？因为说种子是一个非常重要的一个生产资料，没有种子，那什么都是白搭。因此的话，在现代的社会，这个种子的培育、品种的培育是专门的科研机构去负责，需要一整套的这个技术程序。和这个法规在管它。传统农业当中呢，当然自己可以留一点种子，但是那个时候的话是很多是传统品种，就常规的这个品种。但是即便是常规的品种，它也涉及到什么呢？序列去杂的问题。因此的话，搞种子、搞品种选育不是谁都能做的。因为我在澳大利亚留学两年时间，学的就是学种子和品种，所以它是非常非常严肃的事情。包括我自己在内，我虽然会自己留些种，但是除非我确定。它的表现非常好，没有病害，没有虫害，那我才会留。否则的话，轻易不会自己留种，也需要每年去买，因为人家有这个专门的这个一套防御机制，一套程序。那它出来的品种是有保证的，纯度有保证，发育率有保证，这样的话就保证了自己种植当中的成功。它首先一点，人我们坐飞机旅行都知道，坐得越远，时差也就越明显。那种子有没有这个问题呢？种子同样有这个问题。学农的人都知道，菊到淮北为止，这是一个普遍的规律。就说我们这个植物是生物，但是它没有腿，所以它在那个地方适应了它的特定的这个气候环境以后，每天的这个日照时速的变化以后，它自己在遗传学上是有深刻的记忆的。稍微有所改变，那对它一定是有影响。跨地域的影响，你从东到西引，或者从西到东引，它的成功可能性呃就比较大。但是反过来。你由由南向北引，或者由北向南引，那失败机会就非常非常大。大家有一个疑惑的问题是什么呢？那我喜欢中国的品种怎么办？其实现在这个商业非常发达，种子公司做的很多中国的品种它也都有。呃，只要认真去看标签去找，肯定是有的。你看这个黄药白，我们很多人喜欢白菜的都喜欢，但是它没有一个中国籽，它其实也是这个本地的这种子，种子公司经销的一个品种，就非常好。看它背面的说明书，到底是。阳光需要多少？什么时候播种？呃，肥料情需要情况什么样？上面都有。品种的适应性的话，是一个人为很难改变的一个因素，它是由它的这个遗传特点决定的。适应性差的品种的话，对环境条件的改变非常敏感。即便你措施很好，就是你施肥施得好，这个播种按期播了，这个水也浇得好，但是没用的，它同样表现不好。最常见的就是抽台开花。比如说，你从南方引入到北方的春季成熟的品种，那这个小白菜啊、大白菜啊这一类的叶菜品种是非常突出，不到三寸高就抽它了，就开花了，这就属于适应性的问题，跟人的这个努力没太大关系。第二个，只长叶子不开花，或者说霜冻都到来了，它还不结果，这也是一个情况。那比如说从南方引入到北方的这个秋季成熟的瓜果类，这就是引种上的问题，跟这个种植技术没太大的关系。还有一个种子发芽率的问题。那种子发芽率跟这个种子的这个成熟度、这个水分、保管条件有非常大的关系。它基本上就涉及到什么呢？种子要干净，发芽要强，要饱满，要健壮，水分要干燥，生长势要强。这些因素就决定了它种子的保存、加工是有一整套的规范的。还有一个情况就是病虫害感染的情况。有的品种它这个自身抗病性比较强。有的品种，它抗病力随着在那一个地方的种植时间增加以后，抗病力会慢慢衰退。因此的话，我们这个种子的话，呃，自留种子就存在很多很多这样的问题。呃，有的病害在加拿大买不到农药的情况下，你依靠品种本身的抵抗力来是最好的一个选择。否则的话，你自己留种，第一代也许可以，第二代慢慢就不行，第三代彻底就不行。这就跟品种衰退有关系。你必须了解它，它的原种是不是杂交种。现在现在这个商品种子很多都属于这个杂交种子，杂交种子的话就是存在一个分离的问题，用这个杂交种子的后代去播种，那肯定会出现分离。那好分离以后，它好的表现的比例不会超过百分之二十五，那就失败的机会很大。这就是很多种子，即便你看得好，也不能自己拿来留，只有常规种子才可以。常规种子，也就是说，通过这个自花授粉以后，它可以留下来的种子才可以。品种选好了，这个种子质量也好了，那是不是就都好了？不是。
按揭令播种，这也是非常非常重要的。那看这个。